പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരുപുതയിലെ എല്ലാവരോടുമായിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് വൈദികരും സന്യസ്തരും സമർപ്പിതരും ആത്മായ സഭാമക്കളുമായിട്ടുള്ള എല്ലാവരോടുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വലിയൊരു മഹായോഗത്തിന് ആരംഭം കുറിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പ് ആരംഭിക്കുകയാണ് അത് അഞ്ചാമത് അതിരൂപത മഹായോഗമാണ് ഈ വരുന്ന ഡിസംബർ മാസം പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ആണ് ഈ മഹായോഗം നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ മഹായോഗം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് നടന്നത് അത് ചങ്ങനാശ്ശേരി വിയാരിയത്തിലെ ആദ്യ പുത്രനായിരുന്ന ചാൾസ് ലിബിൻ യുദാവ് വിളിച്ചു കൂട്ടിയതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ഡിസംബർ മാസത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു അത് നടന്നത് അതിന് ചങ്ങനാശ്ശേരി സൂട ദിവസം എന്നാണ് പേര് വിളിച്ചിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോ രൂപതയിലും ഓരോ സഭയിലും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായിട്ട് സമ്മേളനങ്ങൾ വിളിച്ചു കൂട്ടാനും സഭാജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായ വശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുവാനും ആളുകളെ അറിയിക്കുവാനും നയിക്കുവാനും പഠിപ്പിക്കുവാനും ഒക്കെയായിട്ട് യോഗങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പതിവ് സഭയിലുണ്ട് നമ്മുടെ സഭയിൽ നമ്മളൊരു മേജർ ആർക്കി എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭയായിട്ട് ഉയർത്തപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള അസംബ്ലികൾ ആരംഭിച്ചത് എന്നാൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരു അതിരൂപതയുടെ ആദ്യത്തെ മഹായോഗമായിട്ട് ചാൾസ് ലഭിക്കുതാവ് സംഘടിപ്പിച്ച ആ സമ്മേളനത്തെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് അഞ്ചാമത്തെ മഹായോഗമാണ് ഈ മഹായോഗത്തിൽ യോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് രൂപതയിലെ അധിപാലന ശുശ്രൂഷകൾക്ക് പൊതുവായ ഒരു ദിശാബോധം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് ഏത് ഏതിനൊക്കെയാണ് മുൻഗണന കൊടുക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആണ് ഇവിടെ ചിന്തിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് അതിന് അതിരൂപതയിലെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ആവശ്യമാണ് ഏതാനും പേര് മാത്രം കൂടി ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ച് നടപ്പിലാക്കേണ്ട കാര്യമല്ല സഭയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവജനത്തിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ആ കൂട്ടായ്മയിൽ വൈദികരുണ്ട് സമർപ്പിതരുണ്ട് അത്മായരുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവരും ചേർന്നുള്ള കൂട്ടായ്മയാണ് സഭയെന്ന് പറയുന്നത് സഭയുടെ അജപാലന സുരക്ഷയിൽ എല്ലാവരും പങ്കാളികളാണ് സഭയെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം കർത്താവ് തന്നെയാണല്ലോ അത് ലോകത്തെ മുഴുവൻ പഠിപ്പിക്കുക നയിക്കുക വിശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ രൂപതയും ഈ സഭയുടെ പൊതുവായ ഈ ദൗത്യത്തിൽ പങ്കുചേരുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയാകുന്ന പ്രാദേശിക സഭ പഠിപ്പിക്കുക നയിക്കുക വിശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നുള്ള ആ ദൗത്യം എപ്രകാരം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിർവഹിക്കണം എന്ന് ഉള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ മഹായോഗത്തിലും ചിന്തിക്കുക ഈ അഞ്ചാമത് മഹായോഗത്തിൻ്റെ പൊതുവായ വിഷയം ക്രിസ്തീയ വിളി സഭയിലും സമൂഹത്തിലും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ക്രൈസ്തവരാണ് നമുക്ക് ദൈവ ഒരു ദൈവ ദൈവ നിയോഗമുണ്ട് നമ്മൾ സഭ സഭയിലാണ് സഭ സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മുടെ രൂപതയാകുന്ന പ്രാദേശിക സഭ ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സഭാ കൂട്ടായ്മയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ദൗത്യം അത് വൈദികരാകട്ടെ സമർപ്പിതരാകട്ടെ സന്യസ്തരാകട്ടെ അത്മാരാകട്ടെ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ വിളിക്ക് അനുസരിച്ച് അനുസരിച്ച് ഈ ദൗത്യങ്ങളിൽ പങ്കുചേരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് എപ്രകാരം എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഉള്ള അതിപാലന സൂക്ഷിയാണ് നമ്മൾ നിർവഹിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഉള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യാലോചനയാണ് ഈ മഹായോഗത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് നമുക്കൊരു മാർഗദർശനമായിട്ട് അടിസ്ഥാന ചിന്തകൾ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി സഭയുടെ തന്നെ പ്രബോധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ടാം പ്രത്യേക കൗൺസിലിൻ്റെ പ്രവാഹന രേഖകൾ പാർത്തൃക സഭ പൊതുവെ സഭയ്ക്ക് മുഴുവനായിട്ട് നൽകുന്ന ചില പ്രബോധനങ്ങളാണ് രണ്ടാം പ്രത്യേക കൗൺസിലിൻ്റെ പഠനങ്ങൾ അവ പതിനാറ് പ്രമാണ രേഖകൾ രേഖകളുണ്ട് അവയിൽ ഏതാനും രേഖകൾ പ്രസക്തമായ രേഖകൾ നമ്മൾ പിന്നെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവയുടെ ഉള്ളടക്കം മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ അജുബാല സുരക്ഷ നമ്മളെ പിന്നെ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തീയ വിളി സഭയിലും സമൂഹത്തിലും എന്നുള്ള ആ ഒരു പിന്നെ വിഷയം ആധുനിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുകയാണ് അതിന് സഭയുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ നമുക്ക് സഹായകരമാകും അതുപോലെ തന്നെ മാർപ്പാപ്പ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായും ബെനഡിക്ട് പരാരാമന മാർപ്പാപ്പായും ഒക്കെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ചില പ്രബോധനങ്ങളും നമ്മളെ പഠന വിഷയമാക്കുന്നുണ്ട് അവയുടെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിൽ
നമ്മൾ നമ്മുടെ അസംബ്ലിയുടെ ചർച്ചാ വിഷയങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് വൈദികർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആത്മാർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സന്യസ്ത്രീ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അവരിൽ തന്നെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവർ അവർ അവരുടേതായ നിയമമൊക്കെ അനുസരിച്ച് ആത്മാരി തന്നെ വിവിധ മേ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെ ഓരോ വിഭാഗത്തിലും പെട്ടവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിന് എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ആവശ്യമാണ് എന്തെല്ലാം നമ്മൾ ചർച്ചാ വിഷയമാക്കണം അങ്ങനെ ആടുകളിൽ നിന്ന് അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് വൈദികരിൽ നിന്നും അൽമായിൽ നിന്നും സന്യസ്തരിൽ നിന്നൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യോഗത്തിൻ്റെ ചർച്ചാ വിഷയം തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതാണ് ഇതേ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏതാനും പ്രഭാഷണങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ അതിരുപതയുടെ മാക് ടി വിയിലൂടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് പതിമൂന്ന് പ്രഭാഷണങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും അവ നമ്മുടെ നമ്മൾ മഹായുഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരിക്കും അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കണം എല്ലാ ദിവസവും പിന്നെ ഈ പതിമൂന്ന് പ്രഭാഷണങ്ങൾ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്കായിരിക്കും നടത്തുക അതിന് അതിൻ്റെ ദിവസങ്ങൾ പിന്നീട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിയിക്കുന്നതാണ് അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എല്ലാ അംഗങ്ങളും ബാക്ക് ടി വിയിലൂടെ അത് കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ അതൊരു നമ്മുടെ യോഗത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏതാണ്ട് ഒരു രൂപ ഒരു രേഖ തരാൻ തരാൻ വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ അതുമാത്രം പോരാ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഡോക്യുമെൻസ് രണ്ടാമത്തെ ഗവൺമെൻസിൻ്റെ പ്രമാണ രേഖകളും മാർപ്പമാരുടെ പ്രബോധനങ്ങളും പരമാവധി ആളുകൾ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രേഖകൾ പ്രബോധനങ്ങൾ പരമാവധി നേരിട്ട് വായിച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഇന്ന് നിങ്ങളത് വായിച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരും ഒക്കെ അവർക്ക് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗം വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ പങ്കുവെക്കണം ഏതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവ എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടിയന്തിരമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തി അങ്ങനെയുള്ള പ്രപ്പോസൽസ് നൽകണം അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് വിവിധ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലായിരിക്കും മഹായോഗത്തിൻ്റെ അജണ്ട അതിൻ്റെ ചർച്ചാ വിഷയങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക അതുകൊണ്ട് അതിനുപരി എല്ലാവരുടെയും ഒരു പങ്കാളിത്വം ഇവിടെ നമ്മൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഈ അതിരുപത മഹായോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്നവരെ പത്തോ ഇരുന്നൂറ് പേര് മാത്രമായിരിക്കാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പിൽ എല്ലാവരുടെയും പങ്കാളിത്തം ആവശ്യമാണ് കാരണം പിന്നെ ഈ അതിരൂപതയിലെ നാല് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ദൈവജനം പരമാവധി ഇതിൽ പങ്കാളികളാകണം നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ ഒക്കെ പങ്കുവയ്ക്കണം അതെല്ലാം നമ്മുടെ രൂപതയുടെ അജപാലന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായകരമായി തീരും ആ രീതിയിൽ എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വൈദികരെ അതാത് തലങ്ങളിൽ നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ സഭ ഒത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും തന്നെ ചർച്ച ചെയ്ത് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പ്രബോധനങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് വൈദികരുടെ വിളി അൽമാരുടെ വിളി സന്യസ്ത്രരുടെ വിളി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം സാംസ്കാരിക രംഗം മാധ്യമരംഗം മതസ്വാതന്ത്ര്യം സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ആരാധനാക്രമം തുടങ്ങിയ വിവിധങ്ങളായ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ആധികാരികമായ പ്രബോധനങ്ങൾ സഭ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ പ്രബോധനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് സഭയോടൊത്ത് ചിന്തിക്കണം സഭയൊത്ത് ജീവിക്കണം സഭയുടെ ദൗത്യത്തിൽ പങ്കുചേരുകയും ചെയ്യണം ഇതാണ് നമ്മുടെ വിളി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ മഹായോഗം ചെങ്ങന ശത്രുപതയുടെ ഈ അഞ്ചാമത് മഹായോഗം വിജയിപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആത്മാർത്ഥമായി സഹകരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു 